ఫస్ట్ న్యూస్ బీజేపీ జనసేన భావజాలం ఒక్కటేనన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ భవిష్యత్తు కోసమే కలిసి నడవాలని నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు కేంద్రంలో బలమైన ప్రభుత్వం ఉండడం వల్ల రాష్ట్రానికి లాభం చేకూరుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు పవన్ టీడీపీ రైతులకు భరోసా ఇవ్వలేకపోయిందని ఆరోపించారు లీగల్ ప్రాసెస్ ఉంది అందుకని ఎలా పడితే అది చేయడం కుదరదు వాళ్ళు అదే స్కూల్ మెజారిటీ అనేది ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లేకపోవడం పొరపాటు చాలా బలమైన నాయకత్వం ఉంది ఇక్కడ తెగించే నాయకత్వం ఉంది దయచేశారు ఎందుకని మేము అమరావతి గురించి ఇది ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్రులు అందరూ కోరుకున్న తర్వాత ఇవ్వబడింది అమరావతి ప్రతిపక్ష నాయకులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒప్పుకొని చేసింది అమరావతి ఇంకా మేమైనా అంత పెద్ద రాజధాని అంత అవసరమా లేదని మేమన్నా అన్నాం కానీ ఆయన ఆయన అపోజిషన్ నాయకులుగా ఉండి ఇంత భూమిని సమర్థించారు ఇంత భూ సేకరణని భూ సమీకరణని ఇప్పుడు కూర్చొని మారుస్తానంటే ఏదైనా మన ఇంట్లో మార్చుకోవడం ఏంటి ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి నేను రేపు అలాంటి అలా కనుక్కుంటే వెళ్తున్నా అలా మార్చుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది ప్రభుత్వం దేనికి ప్రభుత్వం అనేది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ మన ఇష్టానికి మార్చుకుంటే కుదరదు ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎదుర్కోవచ్చు కలిసి మేము సమన్వయ కమిటీలు ఏర్పరచుకుంటున్నాం పబ్లిక్ ఇష్యూస్ అన్నిటి మీద సమన్వయ కమిటీలు పెట్టుకొని అవి వచ్చి ఇష్యూస్ బట్టి ఇద్దరు చాలా బలంగా పోతాం ప్రజలు తృతీయ ప్రత్యామ్నాయాన్ని కోరుకుంటా ఉన్నారు ఆ ప్రత్యామ్నాయమే భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన పార్టీ అందించబోతుంది జాతీయ అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్రాల స్వేచ్ కోసం సంపూర్ణంగా పనిచేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కమిట్మెంట్ ఇచ్చాను ఈ దిశగా కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు పరస్పరం రెండు పార్టీల నాయకులు ప్రజల మధ్య అనుసంధానం చేసే కార్యక్రమాలు కానీ సమన్వయ కమిటీలు కానీ వెళ్ళి వేసుకుని చాలా బలంగా ముందుకెళ్ళి వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మా ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తామని చెప్పి సౌలభ్యంగా తెలియజేయాలి గత టీడీపీ ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు చేసిన అవతవతలు కానీ వాళ్ళు చేసిన పాలన కానీ ఇవన్నీ ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టి ఆ రోజు నేను అమరావతి ఇష్యూలో కూడా చెప్పాను ఇంత పెద్ద రాజధాని కట్టడం ఇంత తక్కువ సమయం సమయం అసంభవం అని ఆ రోజు రెండు వేల పదిహేనులో నేను పెరుమార్పులు చెప్పింది ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు సేకరించిన పొద్దున వేరే కొత్త ప్రభుత్వం వస్తే రైతులకు ఎవరు బాధ్యత తీసుకుంటారనేది ఈ రోజున మా బయాలజీ అయ్యి ఈ రోజున రైతులు రోజు రోజు పట్ట రైతు కోట్ల మీద ప్రజల ఆకాంక్షలు వైసీపీ ప్రభుత్వం నీళ్ళు చేసింది ఆ రోజున రైతులకి భరోసా కల్పిస్తా ఉంది టీడీపీ ఈ రోజున వాళ్ళకి బలంగా నిలబడలేకపోయింది మొత్తం ప్రత్యేక హోదా వాదనలో కానీ మీకు తీసింది ఒక స్పష్టత మనం వేయాలి తప్ప నిజానికి ఆ రోజు ప్రధానమంత్రి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ దీనికి చాలా బాధ్యత వహించారు కేవలం ప్రత్యేక హోదా అనేది కానీ ఉందంటే స్పెషల్ ప్యాకేజ్ తీసుకోకుండా ఉండాల్సింది ఇవన్నీ మీరు అడగాల్సింది ఈ ప్రత్యేక హోదా గురించి నాకంటే కూడా మీరు అడగాల్సింది ఇరవై పైగా ఎంపీలు ఉన్న వైసీపీని అడిగే ప్రస్తుతం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అలాగే ఎంపీకి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఎంపీలు ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీని అడగండి మేము చేయాల్సిందని పోరాటాలన్నీ చేశాం నిలబడాల్సినంత నిలబడ్డాం ఈరోజు ప్రత్యేక హోదా గురించి వస్తే ఎంత డబ్బులు ఉంది అందుకే ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటే ఆ స్పష్టత మరింత తీసుకొని మాకు అవగాహన ఉంది ప్రధానమంత్రి గారి మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి ఆయన చాలా బలంగా ఉన్నారు కాకపోతే ఆ అభివృద్ధి జరగాలి అంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కులతత్వం పోవాలి అవినీతి పోవాలి కుటుంబ పాలన పోవాలి దీని మీద అందరికీ చాలా స్పష్టత ఉంది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ గురించి మాకంటే కూడా మీరు అడగాల్సింది వైసీపీ అడిగి ఇంతమంది ఇరవై మంది ఎంపీలు ఉన్నారు మీరు ఏం చేస్తారు ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడలేదు వాళ్ళు అడగమని చెప్పండి టీడీపీ అడగ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వచ్చే నాన్ ముస్లిం అందరికి మేము రక్షణ కల్పిస్తాం పౌరసత్వం ఇస్తాం అంతే తప్ప అక్కడి నుంచి వేరే వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు ఇక్కడికి అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు ఎందుకు విచక్షణ విభక్ష గురవుతారు విభక్ష గురవుతుంది అక్కడ మైనారిటీ భారతదేశంలో ఇక్కడ ఎవరు గురవుతారు మైనారిటీ భారతదేశం చాలా బలమైన దానికి లౌకికంగా శక్తులను పేరు పెట్టక్కర్లేదు భారతదేశం సెక్యులర్ విధానం హిందూ విధానం 
ఎంత బలమైన విధానం కాబట్టి అందరూ అన్ని మతాలు అన్ని సాంప్రదాయాలు అన్ని విశ్వాసాలు గౌరవించేదే కాబట్టి ఇంత బలంగా నిలబడింది దేశం ఒకవైపు వాళ్ళు ఒప్పందం పాటించకుండా చేసి ఈరోజు రక్షించాల్సిన బాధ్యత భారతదేశ ప్రభుత్వం మీద ఉంది దాన్ని దిశగా అడుగు వేస్తున్నారు అంతేగాని అక్కడ మైనార్టీ రక్షించడానికి తప్ప ఇక్కడ ఉన్న ముస్లింలకి పౌరసత్వం తీసేయడానికి కాదనేది మేము చాలా బలంగా తెలియజేస్తున్నాం ఇది చాలా మంది అపోహలు క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇది మీకు తెలియజేస్తున్నాం